Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, sasagutin ko po itong inquiries na to. Lagi ko na po ito guys na babanggit sa aking YouTube channel but marami pa rin pong nag-aasa akin privately or sa aking um, YouTube channel kung kailangan pa daw ba itong ipakita sa immigration. If kung meron daw pong affidavit at support and guarantee na, Kung kailangan pa raw ba magpakita sa immigration officer ng employment certificate or ng um, bank certificate or ng any payslip. So, ang sagot ko guys is you don't need anymore to present this to the immigration. Hindi na po nila kayo ipupush pa na i-magpresent po ng employment um, certificate, payslip, bank statement and account. Kung talagang wala po kayo nito, basta po meron po kayong affidavit of support and guarantee. Pero kapag wala po kayong affidavit of support and guarantee, automatic po yan, you will be um, asked for this document and mandatory po na ma-provide nyo po itong document na to. But if you are employed naman guys, at the same time, you are also sponsored on um, travel. At the same time, ikaw ay may savings. At the same time, ikaw ay may properties or any dependent sa Pilipinas as proof of ties, 100% hindi ka ma-offload. So, yung may mga affidavit of support and guarantee, but unemployed, no savings, no properties, umaasa lang po sa affidavit of support and guarantee, 80% po ang chance na ma makaalis kayo. So, 20% lang po ang chance na ma-offload kayo. But if you have a affidavit of support and guarantee together with your employment, savings, um, ties to your home country, any properties that you can show to the um, to the immigration, 100% po hindi kayo ma-offload. So, meron pa rin guys advantage. Ang pagkakaroon po ng employment and savings with sponsor. So, mas may meron silang advantage compared doon sa mga wala but with affidavit of support and guarantee. Guys, isa din pala sa aking um, advice po sa inyo. Ayan, for example, ikaw ay isa sa mga unemployed, no savings, and maglo-local sponsor po kayo. So, make sure po na si local sponsor, capable din po siya sponsoran kayo. Meron po akong kilala na na-offload po with local sponsor kasi si sponsor din po is not capable enough to sponsor other person para po sa expenses niya abroad. Kapag ang income po ni sponsor sa Pilipinas is 15,000 below, not capable po siya maging sponsor. Kasi nga guys, sa Pilipinas yung 15,000, hindi po yan kinakaltasan ng tax kasi considered po yan as minimum or um, bonus na lang po ng gobyerno para po sa atin na mga 15,000 um, um, wage um, earner po para ayun, maging sapat lang para sa atin, para sa ating pamilya, sa mga araw-araw na gastusin, and with the 15,000 pesos, magsusupport ka ng ibang tao. So, ayun, na-offload po, guys. So, hanapin nyo naman, guys, yung mga local sponsor na, for example, ang kanilang sahod is 20,000 up naman. Okay, kung hindi naman 20,000 up is with um, business naman na talagang malakas ang income. Maraming na-offload with local sponsor. Unlike po sa may mga foreign sponsor. Kasi guys, di ba pag foreigner sponsor o pag foreigner talaga ay jackpot. Ganyan, may pera yan. Pero pag local sponsor, kapwa mo Pilipino, medyo si immigration na kaganapan ay talaga may pera ba to? Pilipino na to, ganyan. So, kapag nagpanotary kayo guys ng local um, affidavit of support and guarantee, make sure na nakatouch na po dyan ng passport copy or any valid ID ng sponsor po ninyo. Um, kanyang financial capability kung employed po si sponsored um, certificate of employment samahan nyo na guys ng kanyang paisley para makita ng immigration kung magkano ba talaga ang kanyang sahod. Kung wala naman siya guys paisley na may pakita dapat sa certificate of employment nakasulat po doon kung ilan po or magkano ang sahod ng sponsor po ninyo per month. 
Ayan, kung pensioner po ang inyong sponsor, dapat nakatouch din po yung kanyang um, pensioner um, passbook. Ganyan. If savings po ang gagamitin or or any guys, kapag ang um, source of income naman ng ating sponsor is business. Ganyan kasi siya ay self-employed. So, um, DTI niya, um, BIR niya, or income tax store ng business. Kasi yan po ang um, tinitingnan guys ng immigration financial capability ng inyong sponsor. So, just the same po with the embassy. Kapag si applicant ay walang financial capability, ang titingnan po sponsor financial capability. Kapag pero yung hindi qualified, offload, or denied ang visa. So, ganyan lang po yan guys. Kadali ma-analyze. And, and that is for today's vlog. Thank you so much guys and keep on watching my videos.